Calcio Serie C, Pineto sconfitto a Legnago, questa sera posticipo per il Pescara contro il Carpi. In Serie D, De Gidio regala derby e prima vittoria al Teramo, caduta rovinosa dell'Aquila a San Benedetto del Tronto. In eccellenza angolana prima da sola, ribaltone a Giulianova dopo la sconfitta. In panchina arriva Roberto Cappellacci. Basket in binazionale esordio da sogno per Roseto e Chieti. In binter regionale vince Roseto 2020, perde la Teramo a Spicchi. Buongiorno e benvenuti alla pagina sportiva di Super J che si apre con il calcio di Serie C in attesa del posticipo del Pescara. Diamo un'occhiata alla grafica per vedere quanto è successo e dovrà ancora accadere nel girone B di Serie C. Questi risultati della giornata numero 7, Gubbio Torres 1 a 2, Arezzo Ternana 1 a 2, Legnago Salus Pineto 2 a 1, Ascoli Rimini 0 a 1, Pianese Sestri Levante 0 a 1, Pontedera Campobasso 1 a 2, Spal Virtus Entella 0 a 2, si giocheranno questa sera alle 20.45, Lucchese, Milan Futuro, Pescara, Carpi, Vispesaro, Perugia. Vediamo anche la classifica con la Ternana che torna in testa con 16 punti, Torres 15, Pescara e Virtus Entella 14, Arezzo 12, Rimini 11, Campobasso 10, Lucchese, Vispesaro, Gubbio 9, Ascoli 8, Carpi, Pontedera, Pineto, Sestri Levante, Spal 7, Perugia e Pianese 6, Milan Futuro 5, Legnago Salus chiude con 3 punti, con il nuovo tecnico in panchina Contini per Gastaldello e Legnago conquista la prima vittoria e i primi punti in classifica ai danni del Pineto. I veronesi hanno segnato una rete per tempo con Sviderkoski e Franzolini con la squadra di Cudini che ha solo accorciato le distanze con Ienco subentrato dalla panchina. In campo questa sera il Pescara che all'Adriatico se la vedrà contro il Carpi per ritrovare la vetta in caso di successo. Tornerà tra i titolari da Gasso mentre in attacco il tecnico Baldini darà una chance a Merola al pari di Vergani e Cangiano arbiterà Turrini di Firenze. Dalla Serie C alla Serie D una vittoria, un pareggio ed una sconfitta per le squadre abruzzesi nel girone F di Serie D oltre al successo del Teramo nel derby contro l'Avezzano. Anche in questo caso possiamo vedere con l'aiuto della grafica i risultati della giornata numero 4. Chieti Castelfidardo 1 a 0, Città di Teramo Avezzano 1 a 0, Civitanovese e Notaresco 1 a 1, Fermana Città di Isernia 0 a 2, Recanatese Atletico Ascoli 3 a 4, San Benettese L'Aquila 5 a 0, Sora Forse Impronese 1 a 1, Termoli Roma City 1 a 0, Vigor Senigallia Ancona 1 a 0. La classifica con la Vigor Senigallia ora in testa con 10 punti, Chieti 9, San Benedettese, Forse Impronese, Termoli e Sora 8, Atletico Ascoli, Città di Sernia, L'Aquila 7, Ancona 6, Città di Teramo 5, Fermana e Roma City 4, Notaresco 3, Castelfidardo, Civitanovese 1 punto, chiudono ancora a quota 0, Recanatese e Avezzano. Dunque la vittoria del Chieti 1-0 con la rete di Gibilterra nei minuti finali e il Notaresco che si è fatto riprendere ancora una beffa nel finale dopo il vantaggio di Persano e il pareggio della Civitanovese in pieno recupero con Capece con i marchigiani anche ridotti in 10. Al Savini di Notaresco invece ha deciso una rete la prima stagione per De Gidio nel primo tempo, il servizio Teramo Avezzano. Amiche e amici di Super J, buon pomeriggio, benvenuti allo stadio Vincenzo Savini di Notaresco, Lorenzo Mazzaufo alla voce coadiuvato da Giancarlo Rapagnà. Per quanto riguarda le riprese siamo pronti per commentarvi il match valido per la quarta giornata del campionato di Serie D, Girone F e il derby tutto abruzzese, città di Teramo 1913 da una parte, Avezzano dall'altra. Comincia il derby tra città di Teramo 1913 e Avezzano. Esposito, ancora Pietrantonio, lancio tra le linee per De Gidio, attenzione qui allo scatto di Pavone, buona l'iniziativa del Teramo, Pavone, Pavone con il tiro, sbaglia la conclusione, primo brivido per l'Avezzano, calcio d'angolo. 
attenzione qui alla Vezzano però che può insistere la conclusione con il destro la parata da parte di Di Giorgio conclusione di Ferrari allarga bene qui il Teramo con Pietrantonio ribaltamento dall'altra parte per Esposito che sta arrivando la blocca all'interno dell'area di rigore Esposito si ferma ma non c'è nulla secondo il direttore di gara probabile episodio da Moviola Pietrantonio prova il cross si tenta una sponda, attenzione a Loncini, la rimette in mezzo, c'è Galesio, colpo di testa, poi De Gidio, c'è il gol! Gol del Teramo, gol del Teramo al diciottesimo minuto, la rete dei Biancorossi, segna lui il vice capitano Stefano De Gidio. Ancora l'attaccante argentino, battaglia con il fisico, fa fuori Alessi Castagna, ancora Galesio che insiste, passaggio filtrante per Pavone all'interno dell'area di rigore, il tiro da parte di Pavone, alto sopra la traversa. La palla per Litteri, Litteri con il sinistro, alto sopra la traversa. Teramo che può ripartire in contropiede, Galesio che si deve disinteressare del pallone perché è fuori gioco ma c'è Pavone, ancora Pavone, c'è Galesio in mezzo, Pavone, 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 il pallone che esce fuori, calcio d'angolo, deviazione, grande occasione per il Teramo con Pavone. Attenzione a De Gidio, scruta la situazione, c'è Galesio che è pronto a muoversi tra le linee, De Gidio, De Gidio scaglia il destro, pallone che sibila la destra di Zamarion. Filippini prova a servire De Silvestro che si libera con il sinistro la parata di Di Giorgio si sistema tra le linee Galesio la sovrapposizione da parte di Pavone che forse tocca con una mano tutto regolare prosegue l'azione del Teramo, attenzione a Pietrantonio va all'interno dell'area di rigore, Pietrantonio, Pietrantonio prova a mettere in mezzo l'intervento da parte di Zamarion in calcio d'angolo e comincia il secondo tempo del derby tra Teramo e Avezzano Zamarion va con il rinvio Baumvol Spinner che cattura la sfera De Gidio palla per Esposito ancora Esposito che prova il dribbling all'interno dell'area di rigore Esposito con il destro pallone fuori pallone per Bolo attenzione qui al tiro con il destro pallone che finisce fuori calcio d'angolo che viene battuto avvantaggiato Palla per la penna, pallone che passa, attenzione all'interno dell'area di rigore, il pallone che rimane lì, bloccato da Di Giorgio. E arriva il triplice fischio del direttore di gara, il Teramo batte la Vezzano 1-0 con la rete realizzata al diciottesimo del primo tempo da Stefano De Gidio e ottiene la prima vittoria della stagione 24-25, Biancorossi che salgono a quota 5 punti in classifica, la Vezzano resta ancora fermo al palo con la quarta sconfitta consecutiva. Dal Savini di Notaresco alla Riviera delle Palme una giornata nera in tutti i fronti per l'Aquila sconfitta nettamente dalla San Benedettese, vediamo. Risultato sorprendente al Riviera delle Palme, big match che si chiude con la manita della San Benedettese ai danni dell'Aquila. Match amaro per il rosso -blu di Pagliari che trovano la prima sconfitta stagionale. Sorride Palladini che può godersi invece il terzo posto in classifica a due lunghezze dalla prima Vigor Senigallia. I locali trovano il vantaggio alla mezz'ora, l'azione inizia dalla destra con Guadalupi che serve Baldassi in area di rigore per l'1-0 che scalda gli oltre 6.000 tifosi giunti allo stadio di San Benedetto. Minuto 36, episodio decisivo, intervento duro di Mantini in area, il numero 23 Aquilano tocca gamba e pallone, cartellino rosso e calcio di rigore conquistato da Leonardo, dal dischetto realizza Eusepi che fa ballare i tifosi sugli spalti. Pagliari corre ai ripari e inserisce Gian Donato e Misuraca al posto di Giampaolo e Chetà, ma il passivo si fa sempre più pesante. Al 55 Leonardo cala il tris sugli sviluppi di un calcio d'angolo e dopo pochi minuti che Riota fa poker. Michelin la intercetta, ma la sfera scivola in fondo al sacco. Eusepi fa doppietta al 23 con il quinto e ultimo gol di gara. Il traversone arriva dalla destra e per i padroni di casa è tempo di fare festa. Qualche riflessione in più invece per gli ospiti che dovranno dimenticare in fretta questa domenica amara in vista del prossimo impegno casalingo contro la Fermana. 
Dalla Serie D all'eccellenza una giornata importante, la quinta, anche in questo caso vediamo in primis risultati e classifica partendo proprio dai risultati, quinta giornata come detto, Castelnuovo Sambuceto 2 a 3, Celano Folgore Delfino Curi Pescara 1 a 1, Lanciano Cupello 3 a 0, Montorrio Ovidiana Sulmona 0 a 2, Mociano Spoltore 0 a 0, Penne Provasto 2 a 2, Pontevomano Capistrello 2 a 0, Renato Curi Angolana Giulia Giulianova 3 a 1, San Salvo Torrese 2 a 2. In classifica comanda una sola squadra, la Renato Curi Angolana con 12 punti, Ovidiana Sulmona 10, San Salvo e Castelnuovo 9, Lanciano, Folgore, Delfino, Curi Pescara, Ponte Vomano e Celano 8, Penne e San Buceto 7, Capistrello 6, Giulianova, Montorrio, Mociano e Torrese 5, Provasto e Virtus Cupello 3, chiude lo spoltore con 2 punti. Alla Renato Curi Angolana, come visto il big match, vittoria netta per i Nerazzurri, sconfitta che invece provoca un autentico ribaltone in casa Giulianova. Al termine della gara il presidente Mucciconi ha comunicato l'esonero del direttore sportivo Federico e del direttore generale Piattelli. Nel tardo pomeriggio con la squadra contestata al rientro dai tifosi con vetri rotti del pullman sono arrivate le dimissioni di mister Andrea Mosconi. Al suo posto arriverà, manca solo l'ufficialità, Roberto Cappellacci che era al Petruzzi. Novità anche sul fronte giocatori, gli attaccanti Stanco e Matteoli hanno rescisso, arriveranno altri attaccanti atleti soprattutto sul fronte under. Noi intanto sul campionato e sulla giornata di ieri ci andiamo a vedere il servizio San Salvo Torrese 2 a 2. Il San Salvo trema, va vicino alla prima sconfitta in campionato per mano della Torrese, ma a un minuto dal novantesimo viene salvato da Enrico D'Alessandro. Nella quinta giornata di eccellenza, sul sintetico del Tomeo, al vantaggio di Dafili, nella ripresa ci aveva pensato Super Padovano, con una splendida doppietta ad avvicinare i giallorossi alla vittoria. Nel finale il definitivo 2-2 che ha diviso la posta in palio. Con le immagini curate da Pietro Di Blasio, prima del fischio d'inizio, il San Salvo ha omaggiato Capitan Cattafesta per le 100 presenze in biancazzurro. Al primo affondo della domenica, il San Salvo sblocca il match. Al nono minuto, dalla destra, cross di Polisena con il contagiri per la testa di Emir Sontafini che sul secondo palo batte bomba e festeggia al meglio i 18 anni compiuti nei giorni scorsi. Dopo quasi mezz'ora con nulla da raccontare, al 35esimo la Torrese va vicinissima al pari, ma da due passi Besana non trova la zampata vincente. Quattro minuti dopo i biancazzurri rispondono e sfiorano il raddoppio. Sull'angolo calciato da Colitto, incornata di Cardinale e risposta prontissima di Bomba. Poi da due passi nessuno trova il tapin vincente. Al quarantesimo contatto sospetto tra Besana e Della Penna che finisce a terra. I padroni di casa invocano il rosso ma per il fischietto Chietino è giallo per entrambi. Con le immagini curate da Pietro Di Blasio... All'alba del secondo tempo la botta di Della Penna si stampa sulla traversa a bomba immobile. La Torrese tira un sospiro di sollievo e al terzo trova il pari. Cross dalla sinistra, a centro area, splendida la rovesciata di Padovano che mette fine all'imbattibilità di Cattafesta durata 408 minuti. Besana se ne beve un paio al nono. Tenta la conclusione a giro, ma è debole per impensierire il numero uno di casa. Dieci minuti più tardi i biancazzurri ci provano, ma in area la girata di D'Aleno non è perfetta. Al venticinquesimo la Torrese completa la rimonta. In partenza dell'azione De Marco lamenta una spallata irregolare. Il gioco prosegue, Padovano avanza e dal limite sul primo palo batte ancora Cattafesta. San Salvo sotto per la prima volta in stagione. Al trentacinquesimo ci prova Cardinale, ma il suo colpo di testa termina al lato. Squadre allungate e ospiti vicino al Tris. Al quarantacinquesimo punizione di D'Aleno da dimenticare. Due minuti più tardi in area Cardinale va ancora vicino al pari. A un minuto dal novantesimo però Polisena indovina il corridoio per D'Alessandro che tutto solo in area il freddissimo batte bomba e firma il definitivo 2 a 2 che allunga l'imbattibilità del San Salvo e lascia con un pizzico di amaro in bocca la Torrese che ormai pregustava la vittoria. 
e di eccellenza della giornata di campionato ma anche sugli sviluppi da Giulianova è vasto, anche la società aragonese è stata contestata, si parlerà questa sera in lunedì ed eccellenza a partire dalle ore 22 con Fabrizia Cardinale, Lino Nazionale e i loro ospiti. Promozione, la sconfitta della Fucenze Trasacco battuta in rimonta dall'Atria costa la vetta della classifica ai Marsicani, ora leader e il Real Guardiavomano, Tris e prima vittoria della Sant'Egidiese di Mister Cerasi. Anche in questo caso andiamo a fare il riepilogo con i risultati. Quarta giornata nel girone area al Guardiavomano Piana Lente, giocata sabato 2 a 2, al Badriatica Casoli 0 a 0, Angizia Luco Rosetana 1 a 0, Atria Fucenze Trasacco 2 a 1, New Club Villa Mattoni Fontanelle 3 a 2, Paganica Favale 2 a 1, Sant'Egidiese San Benetto Venere 3 a 0, Torni in parte Mutignano 1 a 0, Universal Roseto San Gregorio 0 a 0. In classifica Real Guardia Romano adesso in testa con 10 punti, Fucenze Trasacco 9, Torni in parte Angizia Luco 8, Mutignano e San Gregorio 7, Piano della Lente 6, Favale Casoli 5, Albadriatica New Club Villa Mattoni, Fontanelle Atria e Paganica 4, Sant'Egidiese Rosetana 3, chiudono Universal Roseto e San Benedetto Venere con 2 punti. Anche il Girone B ha una nuova capolista, il Città di Montesilvano 2024 dopo le cadute di Pianella e Lauretum. Anche in questo caso quarta giornata di andata, i risultati 2000 Calcio Montesilvano, Bagigalupo Vasto Marina 1 a 2, Atessa San Vito 83 0 a 1, Elicese Fossacesia 1 a 1, Lanciano 1920, eh, Città di Montesilvano 2024 0 a 2, Ortona Bucchianico 5 a 3, Pianella Francavilla 0 a 2, Rapino Maiella Lauretum 1 a 0, San Giovanni Teatino Castrum 2 a 0, Virtus Castelfrentano Real Casale 3 a 2. In classifica comanda il Città di Montesilvano 2024 con 10 punti, Bagigalupo Vasto Marina, Pianella e Lauretum 9, Licese, San Giovanni Teatino e Ortona 7, 2000 Calcio Montesilvano, Francavilla e Rapino Maiella 6, Castrum 5, San Vito 83, Atessa, Virtus Castelfrentano, Lanciano 1920 e Union Fossagesia 4, Bucchianico 1, chiude il Real Casale con... Zero punti, chiudiamo la pagina relativa al calcio e apriamo quella del basket, il debutto è stato positivo per le abruzzesi nel girone B di B nazionale, sabato sera la vittoria di Roseto a cui fa seguito quella di Chieti contro Latina, vediamo il quadro completo dei risultati la prima giornata. Cassino, Erons, Montecatini 91 a 93, Virtus Roma, Juve Caserta 58 a 67, Roseto, Luis Roma 108 a 67, Chiusi, Iesi 72 a 71, Rieti, Fabriano 114 a 104, Salerno, Piombino 84 a 58, Chieti, Latina 87 a 68, Ruvo di Puglia, Ravenna 83 a 80, San Severo, Gema, Montecatini 59 a 74, Livorno Sant'Antimo 76 a 68 la classifica ovviamente per questa prima giornata è eh, di facile lettura le squadre che hanno vinto Roseto, Salerno, Chieti, Gema Montecatini Rieti, Juve Caserta, Livorno, Ruvo di Puglia Eronz Montecatini e Chiusi con due punti, quelle che hanno perso Iesi, Virtus Cassino, Ravenna Sant'Antimo, Virtus Roma Fabriano, San Severo, Latina Piombino e Luis Roma a quota 0 eh, e con il servizio di Lorenzo Mazzau Andiamo a fare una sorta di recap generale. È stato un inizio di campionato letteralmente scoppiettante per le due squadre abruzzesi impegnate nel girone B di Serie B nazionale. Roseto e Chieti hanno infatti vinto e convinto, battendo rispettivamente tra le Muramiche, Luis Roma e Latina. Se le due nette vittorie di Roseto in Supercoppa avevano fatto brillare gli occhi agli addetti ai lavori, i biancazzurri hanno nuovamente confermato il loro ottimo stato di forma, travolgendo al Palamaggetti la Luis Roma con un eloquente 108 a 67, un match che Sacchetti e compagni hanno condotto dall'inizio alla fine, con il break decisivo che è arrivato all'inizio del secondo quarto. Partita superba dei ragazzi di coach Franco Gramenzi, 7 i giocatori in doppia cifra e 145 di valutazione complessiva, 29 gli assist totali e un pazzesco 26 su 30 nel tiro da due punti. Miglior marcatore Donadoni con 20 punti e 7 su 7 da 2, 15 punti e 4 triple per Austi Calnis, ottima anche la prestazione di Dell'Osto con 14 punti, 10 punti e 6 assist per Traini, menzione anche per il giovanissimo Stankovic, a segno con 4 punti. 
Con questa netta vittoria Roseto regala la prima gioia ai suoi tifosi e mercoledì avrà un test molto interessante e impegnativo nel primo turno infrasettimanale al Palachemiba di Cerreto Desi contro Fabriano. Vittoria convincente anche di Chieti che al Palatricale ha piegato Latina 87 a 68. Biancorossi bravi a limitare le bocche da fuoco degli avversari e a fare densità nella propria area andando a vanificare il maggior tonnellaggio ospite. Prova di sacrificio in fase di non possesso ma tanta fluidità in fase realizzativa dove spicca un eccellente 7 su 11 dai 6,75. Decisivo ai fini del risultato il 27-12 del secondo quarto, con Chieti che è stata poi bravissima ad amministrare il vantaggio. Top scorer Teatino Vettori con 23 punti, ma va fatto un plauso a tutto il collettivo guidato da coach Lino Lardo, con 5 giocatori in doppia cifra. Nell'imminente turno infrasettimanale trasferta in terra marchigiana per i biancorossi sul parquet di Iesi. Restiamo a parlare di basket, è partito anche il campionato di B interregionale, una vittoria ed una sconfitta per le Teramane. Vediamo cosa è successo nella Division E con i risultati della prima giornata. Loreto Pesaro, Pallacanestro Recanati 71 a 80, Pallacanestro Senigallia Terama Spicchi 84 a 73, Roseto 2020 Ozzano 85 a 61, Vigor Materica Porto Recanati 66 a 62, Virtus Civitanova Val di Ceppo 55 a 46, Olimpia Castello, Bramante Pesaro 77 a 61, anche in questo caso la classifica è di facile lettura, le squadre che hanno vinto Roseto 2020, Olimpia Castello, Pallacanestro Senigallia, Pallacanestro Recanati, Virtus Civitanova e Vigor Matelica con due punti, quelle che hanno perso Porto Recanati, Loreto Pesaro, Valdiceppo, Teramo Spicchi, Bramante Pesaro e Ozzano ancora ferme a quota 0, vittoria netta per la Roseto 2020 con quattro giocatori in doppia cifra e Cecchetti miglior realizzatore con 21 punti. Punti. Sconfitta a Senigallia per la Terama Spicchi invece nonostante i 22 punti di Mazzagatti. Biancorossi sempre sotto nel punteggio che non si sono mai arresi comunque sino alla fine. Nell'altro girone nella Division F tre le vittorie per gli abruzzesi con l'Amatori Pescara che ha battuto la Carver Roma, Vasto Mondragone ed il nuovo basket Aquilano che ha avuto la meglio sulla Supernova. Unica squadra sconfitta è il Pescara a Viterbo contro la Stella Azzurra. Dopo la presentazione di sabato e siamo alla pallavolo Labba Pineto nel suo ultimo test prima dell'avvio del campionato conquista il Memorial Valenti Furiassi a Macerata. La squadra adriatica ha battuto Ancona 2 a 0 e di padrone di casa 2 a 1. Domenica prossima via al campionato di A2 maschile sempre sul campo di Macerata e con questa notizia si chiude questa edizione. Vi ricordo però alcuni appuntamenti sportivi ma non solo perché alle 20.30 va in onda Super gol con Walter Cori e i suoi ospiti con finestre se dovesse ancora essere in corso sul consiglio comunale perché oggi c'è la questione legata allo stadio Bonolis alle 22 lunedì d'eccellenza con l'ino nazionale Fabrizia Cardinale e i loro ospiti. Nel corso dei Genius ci saranno comunque finestre anche sul consiglio comunale con un collegamento in diretta. Grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata.